，你多多少少也吃一点吧。你已经一整天没有吃东西了，这样下去怎么行啊？你别做白日梦了，我是不会跟你坐船的。我的心里只有俊超，不能跟他在一起，我宁愿饿死。我告诉你，我受够了。你为什么要这么对我？我究竟哪一点比不上史俊超？你说，你说。没有爱，你的条件再好，在我眼里是没有用的。相反，心里只要有爱，哪怕就是个乞丐，我都会去选择他。我告诉你，没有人可以把你从我身边抢走，你是我的，你是我的，你是我的。真的伤得我很深，你知道吗？有多少女孩喜欢我？为什么？为什么你就不喜欢我呢？你自己说，你到底是上帝派来的天使，还是魔鬼？你说。别走，你陪我喝一杯，陪我喝一杯，喝一杯吧。哎，雪，你别走嘛，哎雪，你干嘛老这么对，对我？你能不能对我温柔一点？哎，你知道我拿你没办法，谁让我爱你呢？不过我告诉你，你再怎么对我，我就让史俊超。再做一次，让他再做一次了，什么意思啊？嗯，邵一鹏，你把话说清楚，把
话说清楚啊！邵一鹏，老赵，老赵死的妙，死的好。你别睡啊，邵一鹏，你把话说清楚。哎呀！是老板，啊，你有没有看见你的亲戚啊？什么亲戚啊？前两天来了两个小姑娘，拿着你太太照片说要找人，我给他们指了路。哎，怎么，你没见着他们？那两个小姑娘长什么样子？怎么说呢？那个个子高一点的，长得挺漂亮，她说是你太太的亲戚。哦，对了，隔一天就看见你太太跟那个高个姑娘一块走了。艾梅，艾雪的失踪绝对和她有关。喂，于崇伟，我是史俊超。你找我什么事？我有事要找艾梅，你能不能告诉我她住哪？你找她倒挺难得。好，我告诉你。你怎么会知道我在这儿？没想到吧？啊，石老师，如果不嫌屋子简陋，上去坐坐。不了，我还有事情要找艾梅单独谈一谈。嗯。妈，你先回家吧。来，拿好这些东西，我一会儿就回来啊。快走吧，早点回来啊。嗯，哎，走，跟我去趟邵家。我为什么要跟你去啊？我去那边干嘛？你自己心里清楚，你今天非去不可。我不去。不去也行，那你就跟我去一趟巡捕房，当着警察的面，你说清楚你把艾雪带哪儿去了。你不要污蔑我好吗？那夏雪自己喜欢乱跑，关我什么事啊？我没有污蔑你，我有人证。小卖部的大婶亲眼看见你把艾雪带走的。是奶奶同意我这么做的。那为什么邵一鹏死活都不肯承认？这这我怎么知道呢？你为什么不自己去问他？能问的话，我早就问了。他不承认，我有什么办法？所以我把你带去跟他对质。跟我走。我不走。走。哎艾梅，你还是不敢说。哎，到底怎么回事啊？艾梅，少伯不希望你说实话。事到如今，你就说吧。好吧，我承认是我和一鹏串通好的，我们联合起来一起骗艾雪，说奶奶得了重病，所以艾雪一回到城园。就被一鹏带走了，怎么可能呢？一鹏跟我说，没有啊。很显然，一鹏撒了谎。他为什么要撒谎呢？我想，他之所以把艾雪那么快带离上海，可能是怕伯父伯母你们反对，节外生枝，所以。怪不得一鹏对我说，要到香港参加一个同学的婚礼。那你这种事为什么不早告诉我呢？本来想告诉你，可这一忙就忘了。哎呀，真是糊涂啊！那他现在人呢？我也不知道，他提着箱子走的，现在恐怕已经离开上海了吧。邵伯伯，事不宜迟，请您务必帮忙阻止一鹏把艾雪带走。
喂，找副总。啊，副总今天没来公司。那你让小马去电话。好。哎，总经理，小马，你马上给我过来，听清楚了，立刻。哎，是是。赵伯伯，既然我的任务已经完成，那我可以走了吧？于爱梅，你另外选对你奶奶的爱，把她骗回去，你这么做太卑鄙。你有什么资格来骂我？你和爱雪没名没分的就住在一起，你的清高又在哪里？你的道德又在哪里？再说了，这爱雪本来就是一鹏的，我只是还给她而已，有什么错？也许我不够清高，不够道德，但我不会像你这样用这种手段去让别人做自己不愿意做的事情。你怎么把我利用完了，就可以把我骂得狗血淋头，然后就翻脸不认人了？史俊超，我告诉你，今天这一档子事我本来是可以不管的，要不是因为你，我……梅，我不想见到你，我再也不想见到你。这些衣服是我刚帮你买的，时间太紧了，没有给你量身定做。不过我看你的身材，应该还是可以穿的。谁啊？是我小马。爱雪。你没事吧？我很好，我没事。你这个混球，限制人身自由是犯法的，你知道吗？出卖我，副总，我不是怕被开除，而是不希望你一错再错。我已经答应过爱雪要放她自由，你为什么还这么做？啊？我对你真是失望透顶。你有什么话可以商量啊？你爸爸问你，你也撒谎，你太糊涂了你。你邵伯伯，我想，你们父子还有些话要说。我们这些外人再也不方便，我就先带雪走了。非常感谢您的帮助，非常感谢。爱雪，走，站住，让爱雪走。你要敢迈出这个门，你就不是我邵家的子孙。差一点就走了，现在功亏一篑。你怎么还想不开呀、啊？我就是想不开，我就是想不开。你现在还在赌气？我告诉你，你已经快大祸临头了。你爸呀，这次动了肝火，他要跟你脱离父子关系。我爸为什么老是胳膊肘往外拐，老是帮着别人对付自己的儿子？我不是说你，你这次做的确实有点过分了。幸好爱雪不计较，人家要是告你，你吃不了兜着走。爱雪是我的妻子，我没做错，我没做错。你看看你，你们父子俩一样的倔脾气，要这样下去，你非逼着你爸跟你脱离父子关系。也好，一鹏，你现在不是有船票吗？那你离开上海，到香港，你大姑家躲一躲，等你爸气消了，你再回来，生活费你不用管，我会给你寄去。没有爱雪在，我哪儿都不去。你再提爱雪，我就不管你了，让你爸把你撵出去。好了，就这么决定了，明天早上，让小马送你去码头。史俊超，我不会放过你的！你给我等着，我会回来的。史俊超，来。哎呀，忍着点。哎，这邵一鹏真的太过分了
，怎么能做出如此的事情？通过这件事，希望一鹏能够想通，感情的事是不能勉强的。有爱没在旁边推波助澜，这个手一鹏只会越陷越深。从一鹏疯狂的行为当中，我能看见偏执的爱竟然会把人给逼到死角。爱梅也是这样，可恨可怜，所以我并不怪他。你呀、啊，就是太善良。善良是好，可有时候，往往会被别人利用。对了，我想起一件事来。一鹏曾说，把他搞烦了，要让史俊超再坐一次牢。我就一直觉得这句话里有玄机。我从一开始就觉得是邵一鹏嫁祸给我的。不过法律讲求的是证据，我现在也没有证据，所以拿他没办法。法网恢恢，疏而不漏。如果真是一鹏干的，总有一天他会得到惩罚的。你暂时先放下恩怨，跟在程先生身边，把事情先做好。放心吧。我会珍惜这个机会，好好表现。白雪，等我攒够了钱，我们就结婚。对了，你现在平安回来，要不要跟你奶奶说一声？我也在想，我先去哪儿呢？既然不用躲着一鹏，我还是先去厂里看看吧。来了来了，你总是不带钥匙出门，真是。哎呀，来了啊！哎，你喝酒了你？哎呦，我在家担心的要死，你给我喝的醉醺醺的回来。哎呀，这真是的，小心啊！来来来，快坐下，别摔着了。来，哎呀，哎呀。你到底跑哪儿去了？一跟那姓史的出去就不知道回家了。你烦不烦呢、啊？我爱史俊超的骂还不够，还爱你骂。他凭什么骂你啊？他是什么东西啊？他以为他教过你，他爱骂就骂呀、啊。你这孩子，人家骂你，你就把自己喝成这样，你醉死了，人家也不会心疼的。来。<笑>没错，喝酒喝酒了，我喝醉了，我去庆祝，我又一次失败了，还跳了舞、啊，我去舞厅跳舞，还有人说问，我回去上班了。笑话！我的舅舅是堂堂英伦集团的总裁，我有很多钱，我可以把你们一个一个一个的砸死。哎呀，你给我醒一醒，说清楚到底怎么回事。哎，雪又回到他身边了，我没有机会了，我永远都没有机会了。你，你这个没用的东西，人家骂你，你就只会喝酒回家来哭。那你说我该怎么办？你说我该怎么办？我该怎么办？你说我该怎么办？先下手为强，断他的后路，在程先生面前不给他留余地
，你是来上班吗？这阵子你一个人辛苦了。你要回来了啊，我就轻松多了。对了，一鹏在找你，你还是不得安宁吧？我和一鹏的事已经解决了，不怕。我现在就想努力工作，把赚的每一分钱存起来，还给邵家。恐怕你要事与愿违了。怎么说？现在工厂没有任何订单，每天的生产只供日本人。怎么会这样子呢？为什么要给日本人干？日本人整天驻守在这儿，有一包抢一包，抢先一步运走。工人们不理解我，你应该理解我。我是为了工厂不落入其他人之手，所以只能违心的周旋他们。这帮可恶的日本人，蛮横不讲理。这位年轻又漂亮的小姐是，她就是于爱雪小姐。哦，了不起，了不起！你就是曾经坐在这里办事精明干练的女人，在日本。一个女人是不可能坐在这个位置的。爱雪小姐，有什么可以赐教？我想多接一些订单，尽快帮厂里还清债务。哦，这么说，工厂有能力多生产一些面粉了。爱雪小姐，你对皇军的忠诚与否，那就要看你的表现了。夫人在院子里晒太阳呢。啊，东林来了。哎，伯母。哎，哎，哎，您坐，不动不动啊。徐妈，赶快请邵先生坐啊。伯母啊，哎，许久没来看望你老人家了，进来可好啊？请坐。哎，坐坐。哎，哎，年纪大的人了。只要没病没痛，就算好的了。哎，对了，一鹏跟爱雪最近过得怎么样啊？啊，伯母啊，我正是为爱雪的事情特意来见您的。该不会是爱雪？哦，不不不不，不关雪儿的事，做错事的是一鹏。啊，那一鹏怎么了？啊，他不是把雪儿从你们这儿带走了吗？可他没回家，啊，而是把他，哎，把他藏在一个我们都不知道的地方。雪儿现在人在哪儿呢？爱雪不是回来了吗？嗯，没有啊。我以为史俊超把他带回来了。奶奶的乖孙女下班了，安雪小姐，老夫人站这等了好久了，快让她进屋坐坐吧。啊，奶奶，您快进来呀、啊！哎，来来来，雪儿啊，所有的事情奶奶都明白了，过去是奶奶的错，你原谅奶奶，跟奶奶回去好吗？不过你放心，奶奶绝不会再逼你嫁给一鹏了啊！奶奶，我一点都没有怪您的意思。于家的家训是守信，是我自己没有信守承诺，为了追求个人婚姻的自由，破坏了家规。不，你为于家已经做得够多的了。哎，于家的列祖列宗。也不会怪你的
，奶奶，乖孩子，跟奶奶回去好吗？我好不容易和妈妈重逢，妈又这个样子，我怎么能离开她呢？孩子，你在想什么？没听到奶奶跟你说话吗？奶奶，我当然想陪您回去，可是后屋就那么大。我回去了，您住哪儿啊？哎，我跟崇伟生气那是我的事，你可以住前屋啊啊！可是，可是什么？孩子，奶奶老了，日子真的不多了，家里的人一个个走了。如果你再不回来陪奶奶。奶奶可能是要孤老而终了。我是不是该告诉奶奶，妈妈并没有死，我找到妈妈了？哎，医生说了，任何和这个部分记忆中有关的人事物，都会刺激到可人，影响他的病情。奶奶，我跟您回去。我得跟俊超说一声，免得他担心呀、啊。好，好，奶奶在家里等你，你办好事就赶紧回来啊。嗯。太太小姐这边请。哎呀，你看，二太太，请。你好，谢谢。啊、菜我已经替你们点好了、嗯，希望你们能够喜欢。海雪，啊，怎么样？这儿的环境你还喜欢吗？啊，很不错啊，谢谢舅舅。啊，真的是不错呀。哎，想当年我在瑜伽的时候去过的西餐厅可真不少呢、嗯。啊，呃，比起这家还都比不上呢。哈，你们喜欢就好啊。吃过饭，我们一起去听歌剧吧。哎呦，我哪懂那个呀？呃，啊，我的意思是。我对那个没兴趣，我看这样好了，吃过饭以后我先回去，让爱，爱雪陪你去啊。哈哈，好，好，来，二太太，谢谢。哎，我那边有个熟人，我去打个招呼啊。好好好。哎呦，彩玲啊，终于见你露脸了。哦我还以为是谁呢，张夫人也来这吃饭呢。是啊，是啊，怎么好长时间没看你去打牌了呢？李总长和胡阿姨太还老问起你呢。啊，对了，艾梅，李总长还念着你呢。什么时候有空啊？跟你妈妈一起过去坐坐。哎呦，我怎么给忘了呢？你看看你们家哈，呃，面粉厂又倒了。又出了那么多的事情，哪有心思去打牌呀？哎，哪有什么事啊？根本就是误会一场。你瞧，我现在不是好好的？哎，是是是。啊，来，我帮你介绍一下。啊、这位啊，是艾梅的舅舅，英伦集团总裁程卓飞先生，听说过吧？啊，你好，你好，你好。原来你就是那位大名鼎鼎的归国侨领陈先生啊。啊、我听我们先生提过，失敬失敬，久仰久仰。啊，哪里哪里，幸会幸会。啊，那我就不打扰你们用餐了啊，你们慢用。啊，好，改天见啊、哎。好，改天见。来，嗯。刚才那位太太，怎么叫你艾梅呀、啊？那是爱雪的小名，女孩子嘛，哪个不希望漂漂亮亮、美美的？这叫久了就变成爱梅了，有时候连我都叫错呢。啊，是啊是啊，就连我的同学也都喜欢叫我的小名呢。不过我还是喜欢别人叫我爱雪。哦，原来是这样。哎呦，爱雪，你也真是的，头一次见舅舅就应该把事情跟他讲清楚。你看现在把舅舅弄得晕头转向的。哎，没事没事，只要是同一个人，就错不了，错不了，错不了。哎呀。
早知道我也要生一个漂亮的女儿，再大的事情都可以逢凶化吉了。哎，他们是谁呀、啊？哎呀，面粉大王于家呗。哦，前一阵子新闻闹的，你没看报纸啊？我哪有时间看报纸啊？整天的瞎忙。从那以后啊，于家就走霉运，还欠了一屁股的债。可人家有办法啊，这会儿又搭上了海外侨领，女儿呢，还认了舅舅。哎，你说齐不齐呀、啊？<笑>是啊，来了来了。艾梅呀，你怎么出门老不带钥匙啊？真是。哎哎，别以为换了钥匙我就没辙了。你不是去南京了吗？怎么又回来了？哎，时局这么乱，我是不放心你们母子的。再怎么样，在这世界上，你们现在是我唯一的亲人了吗？你少来，你才没有那么有良心。信不信由你，反正我是回来了。怎么样，最近混的还好吧？我跟你说过了，我们之间一点关系都没有了。你操心你自己吧。你快走啊，艾美马上就要回来了。他看见你又是一阵鸡飞狗跳。我刚回来，身上没钱。你借我点钱，我马上走。没钱，没钱，嘿，谁信呢？你们母女现在不是攀上大户了吗？你听谁说的？没有的是。英伦总裁程卓飞，我全知道。别蒙我了，要不然我今儿不来这趟了。我，我说没有就没有。你以为我们家开银行的？哎，这个就不错啊。哎哎哎，这个。哎再见。怎么了？啊，好久不见，一进门就给你割我脸色看。我又不是冲你，我是替徐斌。怎么又是徐斌？你们老是跟徐斌这样的人扯不清。扯不清的人不是我，那是妈。他就知道一天到晚找妈过来要钱。更可气的是。前一阵子，他把妈骗去赌场，把妈所有的钱全部给输光了，差点还闹出人命来呢。还有呢？为了替妈还债，我还去舞厅伴舞了一段时间。昨天晚上，他还把妈的手还有脚全都给打伤了，害得妈到现在还在医院观察，看看有没有脑震荡。我要杀了他！怎么？你想杀了我吗？哦，呃，大佐先生别误会，是家务事，家务事。<笑>这位漂亮的小姐是谁呀、啊？哦，她是我妹妹，艾梅。原来你的妹妹一个比一个漂亮啊！<笑>哥，我先走了，有空记得去看妈妈。艾梅小姐。现在正是吃午饭的时候，不知道我有没有这个荣幸，请你吃个饭呢？我没空。艾梅，<笑>没关系。哪天艾梅小姐有空了，我随时奉陪。<笑>要是往常，他早就生气了。今天居然没发作。别人怕他，我才不怕呢。我又不是厂里的人。哎，哥，我走了。妈还在医院，还得人照顾。好。哎，对了，哥，你还是赶紧去劝劝那个徐斌吧，让他以后别再来烦我们了。要不然哪一天我火大，还真会杀了他呢。你凭什么劝他？他好歹也是你爸呀。你闭嘴！他不是，他什么都不是。我没有他家的。我永远不会承认他，永远不会。徐斌他不是我，我会找他解决。哥
你到底想干什么？你们不要管，一起出来，暂时别跟妈回小屋子。少爷昨晚没回来睡觉，不重要了。反正他现在也不是我们余家的人。老夫人，少爷的车子不见了，开车的小李也不见了。车在哪儿，人就在哪儿，有什么好大惊小怪的？嗯。一个晚上，徐斌都没来，事情不能再这样拖着，我得尽快和他做个了断，否则没完没了，永无宁日。喂，我是赌场，你找谁啊？我找徐斌。观察只是轻微的脑震荡，回家休养就可以了。这么说，我可以出院了？谢谢，谢谢医生啊！不行啊，医生，我总觉得心里还是有点不放心。要不再让我妈在医院再多住几天好吗？只要有病床，我也不反对。好，好好休息啊！哎，哎呦，我都没事了，干嘛还让我多住两天啊？妈，你现在身体还虚弱得很。这万一要是晕倒了，那可怎么办？到时候你可别指望我，我可扶不动你。臭丫头，你就会咒你妈。妈，我这样还不都是为你好？咱们在医院多住几天，观察的仔细一点，这不是挺好的吗？再说了，咱们现在又不愁钱，不是吗？哼，算你懂事，懂得孝顺你妈了哈。嗯。<笑>我跟你妈妈快十年没见了，叫徐叔叔。徐叔叔，乖。崇伟，怎么不叫啊？徐叔叔，真乖，真可爱。你刚出来做事，经验不够，难免对自己信心不足，这是很平常的事啊。那你说，我怎么样才能有信心？你就跟着我，我会把我的经验毫无保留的告诉你。我谢谢你的好意，不过你的宝贵经验留给你自己。别以为你救了我，就可以讨个人情，对不起没有。只要我在一天，我永远不会让你回大发，所以别枉费心机了。工人要双倍的加班费，你说怎么办？这种事，应该找总经理说才对。你别倚老卖老，我来找你是看得起你。你如果不把整个公司当回事，就当我没说过这话。
好甜啊！嗯，打个电话通知你舅舅，告诉他我受伤住院了。妈，你这是干什么？你这个伤又不是打日本鬼子来的，这一点都不光彩。你还想让全世界的人都知道啊？这你就不懂了。受伤住院呢，有个总裁来探视，送送鲜花、水果什么的，多风光啊！嗯，啊，那好吧。那你既然让我去打，我就去啦。嗯，快去啊！嗯，该不会是徐斌打电话，说不来了吧？是我，哎呀，你怎么这么久才接电话？我还以为你不在家呢。有什么话快说，别打扰我。你不是要我们这两天先不要回家吗？可是妈刚刚还吵着她要回家呢。幸好我想办法给拖住了。哎，你那儿搞定没有？见到徐明没？你再给我一天时间，让妈明天出院。你在跟春华搞什么鬼？我，你不躺在床上休息，你跑出来干嘛？我有话要跟你舅舅说。好好好，我这就打、啊。春伟为什么要见徐斌？他们俩一向水火不容的。你个人到底在哪儿？事儿怎么他出去了？电话是我打的，我找你。怎么着？良心发现，想认你爹了？我没你这个爹。哼，我知道你不会认我，不会认我叫我来干嘛？我求你放了我们。嘿嘿，笑话。哼，我拿刀架你妈脖子上了。啊，还有你这没良心的臭小子，从一开始就是你对我。我从来没有这么对付你。你害死素素，一尸两命，出卖大发，陷害爱雪，打我妈，逼我妈害我妈，你简直不是人！我承认，我干过这些事儿，你能把我怎么着啊？我吃定你妈了！我是他儿子的亲爹，没有我，他能生你吗？啊，没有你。他能在于家二十多年，在二太太的位置上吃香的喝辣的吗？回报回报我，不对吗？啊！你禽兽不如，只可惜，你身体里流的就是我禽兽的血。我告诉你，别以为姓于就高贵，少拿大少爷的嘴脸对我说话。你的生命都是我给的，你没有权利轻视我。我可以不要你这个爹吗？啊？你拿我控制我妈是吗？你不肯放过我妈是吗？我死了可以一了百了，了无牵挂。我告诉你，我让你什么都拿不到，什么都拿不到。
负刑事责任，得等鉴识报告出来以后再说。在这之前，先关在拘留所。啊，我没有杀人，我真的没杀人啊！等调查清楚之后，自会还你公道。啊、进去、啊。我是冤枉的，我才是受害者，为什么要还我？天理何在呀、啊？我是冤枉的。徐冰是误杀自己，把王彩玲放了。不是要等法医鉴识报告出来吗？傻逼教他下毒，照办就是，别自找麻烦。好，放我出去啊！放，你可以走了，要随传随到啊。在迎宾楼替你母女订了一个大套间，在没有找到房子之前，暂时先住那儿。谢谢。于总今天怎么没有来上班？我不知道，我也正在找他。在哪里？他已经好几天没有回来了。给我搜！哎哎
好重啊！哎呦，累死我了。这种地方了，妈，你怎么了？妈，哎呀，哥身上带着那么多钱，一定不会饿死的。万一你哥到小房子去找不到咱们怎么办？现在没事了，应该通知他，别让他在外面流浪了。哥也真是的，昨天分手的时候，他明明说要去找家生，怎么没去呢？我就是担心这个，电话继续打，叫家生有影哥的消息，马上通知我们。哎呀，可是我已经把迎宾楼的地址还有电话都给他了，他要是去找家生了，一定会跟我们联络的。哎呦，这事怎么变成这样？好好的一个人，怎么就这样死了呢？徐斌把我们害得那么惨。他这种人不值得你为他难过。他毕竟是你哥的亲生父亲，儿子杀父亲会遭报应的。我是替你哥担心。嫂子，这时间你们也差不多搬过来了，过来看看，怎么样？这儿的环境还习惯吧？啊、我很喜欢这里，谢谢舅舅。啊、陈先生。这次真是多亏你了。哎，别这么说，如果还缺什么，告诉我，我好安排人陪你们去买。他说的可能是俊超。哎，好的，谢谢舅舅。<笑>二太太，您气色不是很好，哪里不舒服吗？啊，我没事。啊，我妈那是受了惊吓给吓的。啊，啊这样吧。晚上和我一起去听戏，散散心。啊，折腾了一夜，我也很累了，我就不去了啊。对了，舅舅，咱们是听什么戏啊？啊，是薛平贵与王宝钏，这一出叫《武家坡》，这是当年我和你妈妈最叫做的戏了。我们一边听，一边追思你妈妈。穿的漂亮点儿，我带你去看戏。看戏，看什么戏呀、啊？就是当年咱们最叫座的戏，薛平贵与王宝钏。你演王宝钏，我演代战公主，还记得吗？我怎么跟你说这么多呢？锦姨，妈，我回来了。锦姨，你让我那么早回来，有什么事啊？我这儿有四张戏票，今天晚上你和俊超，还有我和你妈，咱们四个人啊一起去听戏。王宝钏与薛平贵，那不是当年您跟妈最叫做的戏吗？<笑>太好了，我特别特别想看这个戏。俊超要加班，可能会晚一点回来。那怎么办呀？要不这样吧，你们先去，我们呢随后就到。这样也好，因为我买的晚，戏票不连号。来，这两张是你和俊超的，这个是我和你妈妈的。
Daddy?一些往事，真是感触良多。俊超，程先生，我过去一下。程先生。程先生，你也来看戏啊？俊超，我还是没有找到锦怡和我妈。舅舅，我们回去吧。程先生，我给您介绍，这是我女朋友于爱雪。程先生，您好。程先生，你是？我叫于爱雪。你们俩同名同姓。我，舅舅，我们还是赶紧回去吧，我妈还在家等着我呢。啊，走。我。的师兄丁佑民呢？你不认识我了？客人怎么了？他怎么不认识我了？哎，说来话长。师兄，我向你介绍，这是可人的女儿爱雪。你是可人的女儿。
那是谁？了吗？哎呀，我也不知道会那么倒霉，正好碰上史俊超带着爱学艺去听戏，我们就这么碰上了。碰上了就碰上了，怕什么？你说你是姚可人的女儿，谁敢说你不是？哎呀，人家母女早就相认了，我这个冒牌货还能说什么？当时要是有个地洞，我早就往里面钻了。哎，我看你啊是被吓疯了。什么母女相认？姚可人早就死了。姚可人没有死，他千真万确的活着，活得好好的。不，不可能。当年你爹说他死了，我不相信，还亲自去查证过呢。哎呀，我也不知道这里面到底怎么回事嘛。反正这姚可人千真万确的活着，这程先生还喊他师妹，这能有假吗？气死我了！这个臭丫头，明明知道他母亲还活着，就是不吭一声，分明是想看我笑话。我恨死他了，这辈子我跟他势不两立。走。走，赶紧收拾东西，搬离这里，要不然等程卓飞一来赶人，这脸就丢大了。我不搬，我不搬，我好不容易才翻身，我喜欢这里，我要当千金大小姐，我才不要搬到那个小房子，我我不要过那种低三下四的日子。哎、你疯了你，你都什么时候还要当你的千金大小姐？现在不走，等人家来跟咱们讨债，到时候珠宝要不要还，银票要不要还呢？可是这黑灯瞎火的，叫都叫不到车，我们怎么走？那也得走，总比被人逮着好。还愣着干嘛？快收拾东西啊！啊，完了，完了！什么？当年火烧船是王彩玲一手主使的。当然了，我并没有证据，但这些年来，从可人断断续续的记忆里拼凑出来八九分，我相信，就是二太太主谋的。可恶！他自己做出这种伤天害理的事。却嫁祸给大太太。我可以给大妈作证。当年要不是大妈护着我，别说让我受教育了，我恐怕连命都保不住了。没有大妈，就没有我的今天。我真不了解，二太太怎么那么恨可人，甚至连爱学也不放过。因为他做了亏心的事情，他怕东窗事发。所以只能变本加厉的坏下去。凶手，骗子！我还把他们母女当做上宾，我真是黑白不分呢、啊。王彩玲，就是利用你想补偿可人的心理，所以才有机可乘。早知道他们是这种人，那天我就不该去巡捕房保他们出来。巡捕房？怎么回事？好像，是跟一个叫徐斌的死于非命的案子有关。徐斌死了？怎么，你认识他？于家被他害惨了。好了，我们不说这些了。当年究竟发生了什么事情，您和我妈才会被二太太害成这样的？哎呀，哎。还好当初这房子没退租，要不然现在啊，真的要流浪街头了。啊！妖鬼！妖鬼啊！怎么了？鬼！妖鬼啊！在哪儿呢？在哪儿呢？在那儿，在那儿，徐斌就躺在那儿呢。哎呀！哎呀！哪儿有啊？你不要自己吓自己了，好不好？这徐冰又不是你杀的。这两天我想了又想，都是我对不起崇文，是我害了他。当年要不是为了巩固咱们二房的势力，让徐冰进大发，他们父子的关系就不会被抖了出来。
，徐斌也就没有机会祸害大发，还成为成了杀人犯，都是我。都是我的错！哎呀妈，你就别这样了。等杨恒醒来，他一定会找你算账的。你，于爱雪。到我办公室来。